。五百年前，镇守女娲宫的第十四代神尊，为了救一条小白蛇而触犯天条，被贬坠入凡间。一直守护神尊的神鸟，也跟随来到凡间，默默守护在神尊身旁。风进来，身体屡屡抱恙，我还得再找找。春风何事满长山？芍药天麻及牡丹。远志去寻使君子，当归何必问泽兰？可亲，妖与之同修，则事半功倍。带到这儿的吗？哎，那条大白蛇呢？白山修行千年的蛇仙柳凌霄，自狼庭，你伤我爱处，偷我人生，还想跑？快放我下来！那大仙，你想怎么样？我要你助我修行。我在你的体内种下一朵鲜花，行善越多，花开越速。盛放之时，衰气全消。所谓修行，就是助我降妖除魔。如若临阵退缩，或违逆我的命令，将遭受蚀骨之腹痛。首宴已干，契约达成。
白蛇，他逼我签了个契约，还说我不守约，我的朋友会死光。他叫你签你就签啊，你不会跑吗？我没跑掉。牛孽，快把这契约解了，否则休怪我扒你的皮！报。那女孩被蛇妖和凤凰救走了。老规矩那些黑衣人为什么要抓你啊？这我哪知道啊！我担心你。好啦，嗯，这人参补脾益肺、腹脉固脱，是补气生津的良药，希望可以医治你的怪病。等我好了，一定会替你毁了跟那妖孽的狗屁契约的。方才你们说，什么妖孽，什么契约？那那蛇妖咄咄逼人，徒儿无能，没能反抗成功，所以才和那妖孽签了契约。老师，既要招惹上妖怪，就不该继续留在百草轩，否则迟早、嗯……你们先退下吧。妖儿啊，自古人妖不两立。你如果亲近了他们，你早晚会得到惩罚，还会殃及至亲呢。老师，金瑶一定会想办法和那妖孽解除契约。嗯。麦贤华，舌边红，苔黄腻，是肝胆湿热之症。用龙胆泻肝汤便可以治。炎夏时节，湿热之症易反复。你身体太虚，我多给你开了些龙胆草。等下给你拿呀。谢谢大夫。你要的龙胆草。谢谢师姐。
说你了。别害怕。哎呦，你。赵本县有何事？那条白蛇是不是你变的？是又怎样？他对你口出恶言，本仙只不过是略施惩戒。我的事跟你没关系，赶紧把契约给我解除了。契约费儿戏，岂是你想解就解的？就是个，你怎么想来就来，想走就走啊？怎样才能解除和他的契约呢？你涅槃之期在即，不去瑶池避祸，留在人间，不怕被烧死吗？你胡说八道！你是神兽，既不能与他同修，亦不能解他之恶，何必强留？我去调息几日。若你没能保护好静瑶，我一定不会放过你。你连自己都保护不了，以后怎么随我降妖除魔？啊啊啊、三昧真火，居然能在他手中留这么久。以后本大仙就觊觎此类，日日监督你修行。什么？那那那我以后吃喝拉撒不都由你管着了？那是自然。但你修炼有成，才可随我出妖。嗯你该不会认为，只要把我毒倒之后，就可以顺利解除契约了？啊！我是不是跟你说过，但凡有抗令之举，将会忍受蚀骨复毒？
给本仙下毒的时候没见你害怕，现在倒是知道怕了。我回百草轩等我。小妖，为何纠缠我的人？你与我的目的又有何不同说好不好，薛老师，我是王家戏班的班主王清墨呀、啊，我家境内得了怪病，求求你发发慈悲，救救他，求求你救救他吧！怪病，救救他吧！啊，好好好，那老身就走一趟。哎，谢谢，谢谢，谢谢你，请这边。老师，还是我去吧。大仙，你是不是段位很高啊？居然可以凌空飞渡啊！是紫夜唱，一会儿崔莺莺，一会儿杜丽娘，现在连白天也唱了。来，这边请。嗯，好。让我看看。嗯嗯你的夫人刚才被一只修炼成精的琵琶精控制住了，不过那妖精现在已经逃走了。这逃走的妖怪，我们总要捉吧？当然。
你们这般大费周章合演这出戏，就是为了要抓他。他身上到底有什么值得你们这般趋之若鹜？原来所谓看病都是戏啊，全是他们演的。你也无妨，你身上有我想要的东西。我听不懂你在说什么，放开我！快用过火术！七神分裂，土大石圆。转成小猪片
这蛇仙一直控制你，如今正是除了他的好时机。小动物呢？是一些家禽而已，今天不饿，改天再吃。他们是我的朋友，你不许吃。朋友？嗯，每天我都好吃好喝的，养着他们呢。嗯、以后我也每天好吃好喝，养着你如何？
静瑶，静瑶，大凤，你这几天去了哪里啊？我好想你啊！我去办了些私事。这只没脑子的鸟，大凤，我最打扰他的休息，奇怪的吗？我真恨自己，不能时刻在你身边。没事的。其实，我早就想送你这个，希望你不要嫌弃。发簪多为定情礼，我不能收。你听我说，把它留给与你互相钟情的姑娘。静瑶，我大凤，你别说了。哦，对了，那个梦里啊，我隐隐约约总是听到李家村。来看看，有，先来不少啊，可以啊，多整点，买点，买点，晚上我们再吃饭，好好好，哎呦，别走啊，哎，好久不见，没事，大凤，来来来，来来来，让我来，哎，小心小心，走，那我先来，好。哎，好，别乱跑啊！快走，快走！你们的脸怎么了？我懂一些医术，不用你多管闲事。哎，不是不是，聊寒又热药，聊热药寒药是不一样的，你得听我说呀！哎，不是，不用你我，你听我说呀！也是别跟着我，我鬼住蛊毒用毒药。讨厌你别跟着我，总不用你我。我总觉得事情不简单。为了静瑶，我们两人应该联手。就去每隔三年，就让大家记下漂亮的姐姐，否则就不让我们活。今年轮到我姐姐了，幸好有他们帮忙。不着急啊，哎，回去吧，慢点，慢点吧。啊，怎么拿这么多东西？哎，要不我回来？回来了。哦，他们总是躲躲藏藏，所以我所以把他们都带来了啊。奇怪。他脸上明明腐烂了，体内怎么血脉畅通，毫无乱象？就病也要治，我们先回药铺想办法吧。幽君，没想到竟然是幽君。幽君乃众山神之首，即使你我二人合力，也未必是其对手
，戴静瑶，你偷看我洗澡啊？啊，我不说，我没有，你别瞎说啊啊啊！你的鼻子不是很流吗？你问，我身上还腥不腥？说的是大仙的宠物，大仙您的身上香着呢，是吗？嗯。既然不行了，那就练功去吧。啊？啊什么？想要坐看云起，须得他心里有你呀、啊。言之意，行之难。爱恨嗔痴，乃人生苦难之源。看破了，才得安宁。孩子，你要谨记。求求你救救我姐姐吧！求求你救救我姐姐吧！王心仁，救救我姐姐吧！求求你们了，救救我姐姐，王心仁。想啊，我说的好事，不是那种好事。哪种事啊？嗯、此去危险重重，你要能救一个是一个，我不后悔。我改变主意了，我们再想办法。你不许去！
想让我去的人是你，要我修行历练的是你，你们到底想怎么样？美人儿，希望我喝下这杯酒。这合金酒，应当你我同喝。
求求你姑娘，救救我们吧！求求你们了，求求你们了！求求你们了静妖，你怎么中毒了？解除了。杀了，再有危险怎么办？小心！
是上神下凡礼节、嗯，还想借助他的力量拿住白敬瑶，不想也是如此不堪一击。金瑶，你们快走，我留下。我不走，要走一起走。来不及了，你们先走，我断后，少废话。刘龙庭，保护好金瑶。尽管今日善神之火，灵力得到提升，伤口自然也就好了。以后我也每日好吃好喝的，养着你如何？给本仙下毒的时候没见你害怕，现在倒是知道怕了。是老问我为什么要千方百计的抓白敬瑶吗？现在我就告诉你，因为它是绝命计，只要吸收其体内的精魄，就能救我们教主。<笑>你找错人了。嗯，它不是什么绝命计。少胡说八道，别以为你是神兽，我就不敢杀你。正因为我是神兽。他是什么？我比你们更清楚。
十里亭，不见汝，奉则休亡。就是和静瑶缔结契约的那只妖吧，老师，我我我,我，人固有一死，你别在老师身上耗费灵气了，老师。我先出去了。来， 帮为师梳洗。瑶 儿， 你从小被遗弃。为师把你捡回来，看着你长大，在我心里，你就是我女儿啊，老师，对不起，从小到大你教导我，爱护我。可是我却没对你信守承诺，和他解约。我不怪你，那日为师，见他第一面，就确定你非但解除不了契约，还会深陷情网。无法自拔，老师，我，你可知他为什么要跟你缔结契约？因为你就是传说中的绝命计。绝命计。绝命计是增进你修为的绝佳工具，对吗？你为何不打？你说的不错。我一开始接近你，的确是因为你的特殊体质，可以增进我的修为。
青瑶，你冷静一点，我对你并无半分虚情假意。你住口！要不是你，白同学又怎么会受到牵连？果然人妖殊途，妖不论好坏，都会被人类误解、恐惧。既然你这么想杀我的话，你便杀吧白静瑶，你我无冤无仇，为何要吐白草轩？欲来，风满楼、啊
不是要你走吗？你又来干嘛？我柳龙亭，其实你招之即来，挥之即去之，你还愣着干嘛？走啊！大富。跟我来。柳龙亭，你原来无恙。银花、嗯，小看天色，目看云，行也思君，目也思君。大年之意，本以为就此与君长别，幸得游僧慈悲，召回一缕残缕，曾于法薄之中。
，龙婷，这样我们才得以再相见。当年若不是我无能，也不至于让你失了理智。我知道你一直在替我寻找重生的法子，那你接近白庆瑶，和我想得到的目的是一致的。我从未听说过绝命计可以让妖复活，更何况，他不是你们要找的绝命计。数千年前，女娲宫有一个坠仙，她落入凡尘之后，与绝命计是相似的。女娲的后人能够蓄养元神，只有她才能救我。我们很快就能在一起了。可这样一来，他必死无疑。你下不了手。我愿用我之性命，换你活着。龙庭，你放心，我很快就会抓到他的。到时，我们就能够长相厮守。未必。柳龙庭，你接近静瑶，果然是另有目的。子秀，你听我解释啊！不许跟他多言，先杀了他，再去抓白静瑶。是我生死相护之人，我不允许你伤他分毫。这就是你爱而不得，却依然赖在他身边的托词吗？泽修，静瑶，柳龙亭接近你是另有目的。那我该信谁？当然是我。是吗？那你会为我死吗？嗯
该去取白敬尧的真气了，舍不得，还是让我来吧。老师，老师。静瑶